Ciao a tutti amici, oggi mi trovo nel centro storico di Napoli al Bar del Chiostro. Bar del Chiostro perché siamo di, di fianco al Chiostro di Santa Chiara. Più precisamente siamo al numero 3, via Benedetto Croce, ma ancora più precisamente siamo diciamo, sopra alla via Spacca Napoli che, come dice la parola stessa, divide Napoli in due. Esatto, divide Napoli e sono con Mirko. Sì. Ciao Mirko. Ciao. <ride> Quindi Mirko, tu sei un napoletano doc, doc vero? Certo. Sì, Perfetto. assolutamente sì. E allora, qua è interessante perché ci sono alcune cose che rappresentano Napoli. Ce le puoi dire? Allora, eh, la prima... Eh, per me Pulcinella, che un, eh, per me è un simbolo importante di Napoli, che è una maschera di Napoli. Poi c'è eh, la caffettiera ah. napoletana, eh, la caffettiera Moca. Moca. Sì, esatto. E poi c'è questo simbolo che diciamo che con eh, il bar dove ci troviamo no, eh, non c'entra molto. Questa è, eh, serve per mettere l'olio sulla pizza. Perfetto, quindi in effetti abbiamo non tutti perché Napoli insomma, è ricca di simboli, però abbiamo tre simboli importanti, sì. l'arte, il teatro con certo. Pulcinella, certo. Beh, il caffè che stiamo caffè. gustando e la pizza. Esatto. Eh. E a proposito di questo caffè, mi dicevi che a Napoli il caffè eh, è cultura. È. Sì. E come deve essere il caffè? Eh, il caffè a Napoli deve essere con le 3 C. 3 C? Sarebbe eh, come cazzo coce. Come cazzo coce? Co sì. Ah, e, e che che si significa come scotta, come cavolo scotta es in italiano. E scotta perché? Perché la tazzina... Perché la, la tazzina deve, dovre, per usanza nostra, eh, deve essere bollente, col caffè all'interno sempre bollente. Bollente, quindi... Sì. Quando siete a Napoli, come dire, fate attenzione alle dita. Sì, no. sì, perché bisogna fare attenzione più che altro alla bocca e alla lingua. <ride> è vero. E questa è una delle prime cose di un buon caffè. Quindi il caffè freddo no. Eh? E... No, Poi anche è... il caffè freddo, anche il caffè freddo, però è un'altra un cosa. È un'altra un cosa, è un'altra storia. Sì. storia. Sì. E allora, sempre a proposito del caffè, ho sentito parlare del caffè sospeso. Sì. Ma che cos'è? Cioè, in cosa consiste? Eh, qui c'è l'usanza di molte persone, a volte, a volte quando prendono un caffè, pagano per due prendendo okay. un caffè, lasciando un caffè in sospeso per persone che magari non possono permetterselo, ah. quindi con un, diciamo, con un solo euro in più permette a un'altra persona di prendersi questa nostra specialità. Beh, è bellissimo, c'è cioè, un'usanza molto generosa. Certo, sì. Entro, pago per due, ne bevo uno sì. e il prossimo... Il prossimo è il caffè pagato. Bene, quindi sospeso si capisce sì. la parola. Magari a Napoli, visto che si usa questa cosa, entra, può entrare una persona nel bar e chiede avete un caffè sospeso? Ah. E in quel caso noi offriamo il caffè. Beh, pagato ovviamente. Pagato precedentemente, sì. bellissimo. Senti, invece una, una curiosità sulla lingua. Prima tu hai detto come cazzo coce. Allora, io un pochino ho capito, però mh, non, è, cioè, non è italiano, è napoletano. È napoletano, sì. È, è, perché napoletano, allora, è curioso, cioè le, le, i napoletani sono bilingui. Sì. Italiano e è napoletano. napoletano. Eh, ma il napoletano, per, per il napoletano, parlare in napoletano è come se fosse veramente un, è un, è una lingua come se fosse proprio l'italiano. Certo. Cioè diamo molto valore alla, al nostro dialetto. È bellissimo. Quindi la, pri la prima lingua, la, pr la esatto, lingua madre. la prima lingua è per noi il napoletano, sì. Belli e allora non, per, non, non, non possiamo imparare il napoletano, no, però, però magari due tempo, frasi, sì. una frase che possiamo eh, usare sì. se ci troviamo a Napoli. Eh, se ti, trovi, se, se, se ti trovassi a Napoli Sicuramente le parole che un turista direbbe si troverebbe spesso a dire e sarebbe sul mangiare, no? Eh. Quindi mangiamoci una pizza. Ok, che sarebbe puoi ripetere. Bello. Mangiamoci una pizza. Che sarebbe mangiamoci una pizza. Ok. O non lo so, uh, un babà. Un babà. Che sarebbe il babà. Il, il nostro babà è dolce. dolce. Sì, è dolce. Mm -hmm. e sono le nostre specialità. O oh, un masfugliatello. 
Ah, questo è difficile come? A sfugliarella. A sfugliarella. Sfugliarella. Ah, ok. A sfugliarella, che sarebbe la sfogliatella. La sfogliatella. È un altro che... dolce molto conosciuto. E c'è cioè la riccia e la frolla ovviamente. La? La riccia e la frolla. Ok. La sfogliatella. La sfogliatella, riccia. O riccia o frolla. O riccia. Sotto tesoro, a riccia e a frolla. È <ride> fantastico, è <ride> bellissimo, come lingua è veramente musica, è bella. Sì, è Napoli. Sì. Grazie. Molto colorata, no? Come Napoli. Come bello. Napoli, sì. Mirko, grazie mille. Beh, vediamoci il Grazie caffè. a voi. È stato un Ciao, piacere. grazie. Chiudiamo alla grande con un buonissimo caffè. Certo. Ciao. Ciao a tutti.